ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி ஃபுட்டி இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னென்னா வாழைத்தண்டு கோலா எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் கோலா உருண்டை அப்படின்னாலே அது வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி கோலா உருண்டையே பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஓகே வாங்க நம்ம வாழைத்தண்டு கோலா எப்படி செய்யலான்றது பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் கால் கிலோ வாழைத்தண்டை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வறுக்க வேண்டிய ஐட்டத்தெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டையும் ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு மட்டும்தான் சேர்த்து கோலா உருண்டை செய்வாங்க பட் இந்த மாதிரி பாசிப்பருப்பும் சேர்த்து செய்யும்போது அது ஆறுனதுக்கப்புறமும் நல்லா சாஃப்டாகவே நமக்கு இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வறுக்கணும் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா இதை தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி கொரை குறான்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு லவங்கம் தோலோட ஒரு நாலு பல் பூண்டு நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா பத்து சின்ன வெங்காயம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் துருவின தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா இதையும் ஆற வச்சுட்டு நம்ம பருப்பு அரைச்சோம் இல்லையா அதோடவே இதையும் சேர்த்து ஒரு தடவை அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நான் பருப்பும் மசாலாவும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சிக்கோங்க தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வாழைத்தண்டை குக்கர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வேக வச்ச வாழைத்தண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா புளியணும் அதில் இருக்கிற தண்ணி பூரா வெளியே வந்துடணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே புளிஞ்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இன்னொரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட வாழைத்தண்டு கோலாக்கு மசாலா எல்லாமே அரைச்சாச்சு வாழைத்தண்டையும் இதோட சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபுல் மாவுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இதிலருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நம்ம ரவுண்ட் பால்ஸாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்சுருந்த பால்ஸை ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இப்போ மெதுவாக இது எல்லாத்தையும் திருப்பி போடுங்க கோலா உருண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படாமல் திருப்பி போடலாம் உடையவே உடையாது நல்லா நீட்டாக உங்களுக்கு திரும்பி வரும் அவ்வளோதாங்க இப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ ஃபைனலாக நம்மளோட ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட டெய்லி ஃபுட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ